Szanowni Państwo, polityka fiskalna i polityka monetarna, wokół tego jak one powinny być wobec siebie ustawione jest duża dyskusja. Niektórzy twierdzą, że tak naprawdę powinny, każda powinna iść w innym kierunku, się znosić wzajemnie. Inni twierdzą, że powinna być jakaś koordynacja. Jednym z badaczy, którzy zajmują się tym tematem jest profesor Felix Grondalski. Również redaktor naczelny dwumiesięcznika Bank i Kredyt. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panom redaktorom. To jeszcze zanim przejdziemy do rzeczy, do sedna sprawy, przypominamy Bank i Kredyt to również wydawnictwo Narodowego Banku Polskiego, które jest ściśle publikacją naukową i tutaj po prostu znajdziemy już ściśle naukowe publikacje, tak? artykuły, które już z, całą, z całym aparatem badawczym, wszystkimi ściśle kryteriami spełniającymi właśnie publikacje, no to co publikacje naukowe muszą spełniać, tak? a obserwator finansowy to bardziej magazynowa dyskusja o tym, co się dzieje w gospodarce, w bankowości centralnej i w ogóle w finansach. Panie profesorze, to może właśnie przejdźmy do naszego tematu. Czy w ogóle i dlaczego należy mówić o polityce fiskalnej w kontekście polityki pieniężnej banku centralnego i jego niezależności? Panie redaktorze, otóż może zacznę tak z lotu ptaka. A czy najpierw spróbujemy spojrzeć na zagadnienie, jak to jest taka mapa lotnicza, a potem wejdziemy wejdziemy w szczegóły. Jest kilka powodów, dlaczego należy mówić o polityce fiskalnej w kontekście polityki pieniężnej. Pierwszy powód jest taki dosyć znany i oczywisty, to znaczy koszt długu publicznego. Mówiąc inaczej, polityka banku centralnego, polityka stuprocentowych, determinuje rentowność obligacji, które są związane z ryzykiem, no a te z kolei wpływają na koszt pozyskiwania środków przez dany kraj. A więc ta stopa procentowa banku kredytowego, banku centralnego wpływa na sytuację fiskalną danego kraju. I to widać i o tym się najczęściej mówi, ale jest kilka innych głębszych i bardziej poważnych powodów, dlaczego polityka fiskalna nie może uciec od od kontekstu polityki pieniężnej. Jeśli byśmy spojrzeli historycznie na okres ostatnich 100 lat i cofnęli się do Adolfa Wagnera, to jest okres rządów Bismarcka, wtedy jeszcze w Prusach, Adolf Wagner był głównym, nazwijmy to, ekonomistą od organizacji finansów publicznych w państwie pruskim. I on wszedł do dorobku do dzisiaj ekonomii, czy właściwie ekonomii sektora publicznego z tak zwanym prawem Wagnera. To prawo Wagnera sformułowane pod koniec XIX wieku. To chcę podkreślić, bo ta... Ta, to wizjonerstwo Adolfa Wagnera jest zadziwiające. To prawo brzmi mianowicie tak, że wraz z upływem czasu będą rosły, będą wzrastały wydatki publiczne, zarówno w sensie absolutnym, jak i w sensie udziału tych wydatków w produkcie krajowym brutto. Proszę zwrócić uwagę, około 100 lat temu tak zwana stopa fiskalizmu czyli ten udział tych wydatków publicznych w PKB, on się kształtował w okolicach 10%. W tej chwili większość krajów to jest 50 albo w okolicach 50% PKB, albo również i więcej, jeśli mówimy o Skandynawii, czy też tak powiem innych krajach. Więc ten okres tych 100 lat w całości potwierdził hipotezę Wagnera. No więc jeżeli 50% albo pod 50% wydatków publicznych, 50% PKB to sektor publiczny, no to jak tu nie mówić o polityce fiskalnej? Prawda? Jak tu nie mówić o polityce fiskalnej? I to jest drugi taki meta, meta przyczyna, dlaczego ta polityka fiskalna jest bardzo ważna. Trzecią przyczyną 
którą tutaj na razie tylko zasygnalizuję, ale pewnie będzie czas, żebyśmy to rozwinęli. To jest wpływ polityki pieniężnej na bazę podatkową. No i tutaj należy się takie wyjaśnienie terminologiczne. Co to jest baza podatkowa? Bardzo dobrze. Co to jest baza podatkowa? To znaczy w powszechnym mniemaniu. Panowie dzisiaj rozmawiali o cenach benzyny, czyli o kolejnej podstawie opodatkowania, na którą należy albo na którą może być nałożony podatek. Poseł czy posłowie w parlamencie, mówiąc o tym, że należy podnieść czy należy wprowadzić jakiś podatek, bo to zwiększy nam bazę, bazę podatkową, to znaczy zwiększy liczbę podstaw opodatkowania. Do tej pory opodatkowaliśmy tylko powiedzmy konsumpcję, w innym przypadku coś takiego, a w tej chwili na przykład mówi się o opodatkowaniu wiatraków i tak dalej. Zwiększa się liczbę liczbę podstaw opodatkowania. Czyli baza podatkowa to nie ci, których można opodatkować, tylko właśnie obszary, które można opodatkować. E, też nie do końca, panie mm. redaktorze. I tutaj chcę spuentować. Bazą podatkową jest wartość dodana brutto, czyli wartość nowo wytworzona w gospodarce. Nowo wytworzona w gospodarce. Dlatego, że ona jest, ona jest rezerwuarem środków, z których finansuje się jakikolwiek podatek. I to jest baza podatkowa. Czyli baza podatkowa zależy od aktywności gospodarczej, od aktywności, yy, od aktywności rozwojowej. Bo nawet gdybyśmy mieli najlepszy system podatkowy w jakimkolwiek kraju, a nie byłoby wartości nowo wytworzonej, to nie byłoby żadnego wpływu do yy, budżetu. To jest baza podatkowa. Czyli wartość dodana brutto, ona się tak statystycznie nazywa, a my w ekonomii mówimy, że to jest wartość nowo wytworzona w gospodarce. No i teraz polityka pieniężna w sposób bezpośredni wpływa na bazę podatkową w sensie tworzenia zasobu wartości dodanej brutto poprzez poprzez politykę stóp procentowych. Od tego zależą jakby kredyty i tak dalej, i tak dalej. Poprzez stopę rezerw obowiązkowych, poprzez operacje otwartego rynku i w końcu w sytuacjach kryzysów podażowych, wtedy kiedy gospodarka wpada w pułapkę płynności i tracą skuteczność instrumenty polityki pieniężnej, wchodzi, wchodzą strukturalne operacje otwartego rynku na ten okres po to, żeby zwiększyć skuteczność instrumentów polityki fiskalnej i ratować gospodarkę po to, żeby ona w terminie trochę późniejszym, jak wyjdzie z tego kryzysu, mogła generować dochody po to, żeby z tych dochodów można było finansować jakiekolwiek podatki. Ja celowo rozwijam ten temat albo zwracam uwagę na to, bo to ustawia całą problematykę, całą problematykę koncepcji systemu podatkowego. I jeszcze w tym wątku tylko, yy, tylko jedna, yy, jedna uwaga, że yy, nie ma innego źródła, i to chcę mocno wyakcentować, nie ma innego źródła sfinansowania jakiegokolwiek podatku, czy od konsumpcji, czy od dochodu, czy od pieska, czy od nieruchomości. Nie ma, nie ma innego źródła niż wcześniej wytworzony dochód. Albo przez pracę, albo przez kapitał. W tym sensie wszystkie podatki są podatkami dochodowymi, a ten dochód, o którym mówiłem, to jest właśnie owa wartość dodana brutto, która jest zakotwiczona w koniunkturze i w dobrej kondycji gospodarki. I na to, i na to ma wpływ polityka pieniężna, czyli na to, co się może dziać w sektorze publicznym i na e, politykę fiskalną. To jeszcze wracając troszeczkę do tego prawa Wagnera, bo skoro pan je tu przytoczył, tak. to przecież były czasy, kiedy dominowała on, i wciąż ono wraca co jakiś czas w różnych miejscach na świecie, czy w, po różnych stronach debaty publicznej. W naszym kraju no, nawoływanie do tego, żeby jednak wydatki publiczne ciąć. Czy to jest w ogóle, tak, to wygląda tak jakby 
zgodnie z prawem Wagnera, to był proces, który nie jest do zatrzymania i w związku z tym kiedyś te wydatki publiczne w relacji do PKB osiągną jakiś no, zawrotny, no, 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 no niemal, że, że całość, tak? <grywa> Miałaby być wtedy panie, wydatkami publicznymi. Panie redaktorze. Gdzie jest koniec? Już, już sp- spróbuję, Granica. dobra, spróbuję, spróbuję jakoś ogarnąć ten temat. Mianowicie to, co pan powiedział, powiedział ciąć, mam mam nadzieję, że miał pan na myśli oszczędność, roztropność i racjonalność w wydawaniu środków publicznych. Mam nadzieję, że pan miał to właśnie na myśli i słusznie. Ja miałem na myśli raczej po prostu to, do czego nie wiem, jakieś siły liberalne wzywają. Tak? No, co, co konkretnie miałoby się za tym kryć, to już zależy od konkretnych polityków, którzy mieliby je wdrażać. Natomiast, tak, bo to... niektórzy uważają, że należy po prostu programy społeczne na przykład e, ograniczyć tak? ja. albo wycofać. Dobrze, to w takim mhm. razie e, tutaj są e, dwa wątki odpowiedzi. Pierwszy wątek to jest mianowicie taki, że e, o tym e, jak wygląda sektor publiczny między innymi i koordynacja polityki pieniężnej i polityki fiskalnej w danym kraju zależy od... E, Tak tak było w historii, tak jest obecnie. Zależy od dominującej doktryny albo paradygmatu w ekonomii, ekonomii, która determinuje charakter koordynacji. Bo jeśli weźmiemy lata 50. i 60. do lat 70. poprzedniego wieku, mieliśmy do czynienia z dominacją doktryny keynesowskiej. No więc to determinowało charakter polityki fiskalnej i Pieniężnej. Większy nacisk na skuteczność polityki fiskalnej, wydatki rządowe, kreowanie deficytu budżetowego i tak dalej. W tle była polityka pieniężna. Nagle przyszedł w 1973 roku kryzys, e, kryzys e, paliwowy. Tam e, zwiększyła się cena ropy czterokrotnie. Pojawiła się stagflacja, czyli nowe zjawisko, nowe zjawisko, które nam wyprostowało krótkookresową krzywą Philipsa. Co się stało z doktryną? paradygmat keynesowski poszedł na razie do szuflady, pojawił się monetaryzm. Krótkookresowa czyli... krzywa Philipsa też wymaga wytłumaczenia. E... Ale ja może dokończę tak, główny tak, wniosek, a do tak, tego tak, tak, może przejdziemy. Pójść. To jest bardzo fajne narzędzie, wygodne dla polityka. Dla polityka. Ale wróćmy teraz do tego. Wtedy y, na czoło została wysunięta polityka monetarna i kontrola agregatu pieniężnego, a polityka fiskalna została schowana znowu gdzieś tam na na troszeczkę dalszy plan z argumentacją monetarystów, z tym zresztą mieliśmy do czynienia u nas w Polsce, Jeffrey Zaks, Friedman i tak dalej, i tak dalej. Więc proszę zwrócić uwagę, że znaczy z z tezą, że to sam mechanizm rynkowy nie potrzebuje wsparcia polityki fiskalnej, tylko sobie poradzi z równowagą, a bank centralny ma tylko kontrolować agregat pieniężny w proporcji około 3% wzrostu rocznego, bo tak oceniano wzrost potencjału produkcyjnego, a tym samym wielkości produkcji. Niestety te dwie wielkości, sfera realnej produkcji i podążający za tym wzrost nominalnej podaży pieniądza zagwarantuje a. stabilność rozwoju i b. dynamikę rozwoju. Proszę zwrócić uwagę, dwie różne dwa różne paradygmaty, koncepcje i dwie różne, dwie różne koncepcje koordynacji polityki pieniężnej i fiskalnej. Czyli odpowiadając na pana ten pierwszy wątek tej, tej prawa Wagnera i tak dalej, i tak dalej, że to jest uzależnione od tego, co panuje w danym momencie, co dominuje, prawda. No oczywiście liberałowie i ci będą wzywać do... No to będę. To jest odwieczna dyskusja. Ile państwa, ile rynku w gospodarce. To jest bardzo ciekawa dyskusja i można by na ten temat sobie troszeczkę podywagować, ale ona, ona zawsze była, jest obecnie obecna i ona nie wygaśnie. Ale teraz wracam do tego drugiego nurtu i drugiej argumentacji. Nie. Udział tych wydatków niestety nie będzie spadał. On nie będzie spadał. I tutaj Wagner był rzeczywiście wieszczem, który trafił w dziesiątkę, dlatego że on wskazywał na następujące 100 lat temu, kiedy jeszcze tych procesów nie było. Mówił tak, po pierwsze będziemy mieli do czynienia z tymi przekształceniami, które będą prowadzić do ustrojów demokracji parlamentarnej. Czyli mówiąc inaczej, 
ten, kto będzie decydował o wysokości podatków, to będzie parlament, a ten, kto będzie kontrolował parlament, czyli zapędy do podnoszenia, to będzie suweren, czyli cztery lata, czy co cztery lata w wyborach. Kontrola mało skuteczna. Ponieważ koszt głosu wyborczego, na czym zależy członkom parlamentu, jest niski. Bo cóż to szkodzi uchwalić podatek, cóż to szkodzi posłom uchwalić podatek pośredni od konsumpcji? Nic nie szkodzi. To nic nie kosztuje. Duży wpływ do budżetu, duże możliwości, jak mówił Wagner, dzielę, więc jestem, nie myślę, więc jestem, a zatem dzielę, więc jestem, mam władzę i zyskuję poparcie swoich wyborców, aha, wpływają mi podatki pośrednie, niewiele mnie to kosztuje, jestem panem podziału, zyskuję głosy wyborcze w sposób dosyć tani. To jest dosyć głęboko opisywane w ekonomii politycznej. To są te procesy, które teraz są jasne, ale wtedy, proszę zwrócić uwagę, 100 lat temu, to po pierwsze. Po drugie, zwrócił uwagę na wzrost wydatków zbrojeniowych. To znaczy konflikty, które wtedy rodziły się, a Pierwsza wojna światowa się zbliżała. Znaczy nacisk i, że tak powiem, konflikt pomiędzy tymi krajami już, że tak powiem, dojrzewał. I on mówi, te wydatki muszą spowodować wzrost udziału wydatków publicznych, głównie na zbrojenia, w PKB. No nic bardziej trafnego, jeśli odniesiemy to do dnia dzisiejszego. Po trzecie, badania, my to nazywamy w tej chwili podstawowe, prawda? badania podstawowe, których w systemie rynkowym nie da się realizować. To będzie drugie źródło albo druga przyczyna, dlaczego państwo będzie musiało ponosić ogromne wydatki na badania podstawowe. Nie wiem, czy używał, bo tego się nie doczytałem, badania kosmiczne, to, co w tej chwili mamy, z czym mamy do czynienia. Są ogromne wydatki, które będą determinować, czy będą wpływać na, na te. I po czwarte, wskazywał na, wskazywał na nie zarysowanie tylko na łagodzenie konfliktów społecznych, na łagodzenie konfliktów społecznych poprzez wzrost stopy redystrybucji. I teraz jeśli pan redaktor weźmie te cztery mega czy meta tendencje, to one nie znikły. I one cały czas będą utrzymywały, utrzymywały wysoki udział. Oczywiście tam po drodze jeszcze był Ojken i społeczna gospodarka rynkowa w, w Niemczech, prawda, która potem model państwa opiekuńczego w Skandynawii. To są, te wszystkie, to są te wszystkie procesy, które będą utrzymywały wysoką stopę wydatków publicznych w pro dukcie krajowym brutto. Natomiast to, co wymaga rzeczywiście skrupulatnego oglądu, to jest racjonalność tych wydatków, to po pierwsze, a po drugie zwiększenie skuteczności wpływów do budżetu poprzez zwiększanie bazy, bazy podatkowej w tym sensie, o którym mówiłem. Jeśli to wszystko będzie wzięte jakby z jednej strony i z drugiej strony w, że tak powiem w nawias, no to wtedy taki kraj niewątpliwie będzie no powiedzmy skazany na sukces. Niestety te rzeczy nie zawsze są do końca zrealizowane. Panie profesorze, wróćmy do lat 70. Pamiętamy lata 50., 60. Najwyższe podatki dochodowe w świecie zachodnim, tak historycznie patrząc, te podatki sięgały 80% i mam, przychodzi ten rok 71 i ostateczne, można powiedzieć, odejście od powiązania ze złotem i zaczyna się kreacja, kreacja kapitału i pojawia się filozofia właśnie cięcia tych podatków, na ile właśnie ta kreacja czy no, zwiększenie dynamiki w tworzeniu nowych, nowych kredytów spowodowała właśnie zmianę tak, paradygmatu. E, znowu, do meta, znowu do meta przyczyn. Dlatego, że cała dyskusja, właściwie cała dyskusja, która odbywa się na temat hasła podatki, ona się tylko i wyłącznie ślizga po powierzchni. Natomiast to, co rozstrzyga o tym, o tych procesach, one są trochę, trochę głębiej. Więc tu jest kilka wątków, ale skoro mnie pan zapytał o podatek dochodowy i na tym się tego na razie mhm. skupię, to powiem tak. Powiem tak, że 
podstawy opodatkowania, czyli to, na co nakładamy taryfę opodatkowania, taryfa opodatkowania to jest to, co się w ordynacji nazywa skalą podatkową, czyli to jest normalna funkcja, którą nakładamy na podstawę opodatkowania. Więc jeśli podstawą opodatkowania jest dochód i na to nakładamy określoną taryfę, na przykład proporcjonalną, progresywną, regresywną, degresywną, słowem tych taryf jest bardzo dużo. To jest technika opodatkowania i yy, polityk o tym nie wie. My o tym wiemy. Prawda? To jeśli my nałożymy taką taryfę, to, to teraz jest pytanie, czy ta podstawa opodatkowania ma charakter stabilny i czy ona zostanie w kraju? No bo jeżeli my nałożymy jakąkolwiek taryfę, wracam do meta przyczyn, a podstawa opodatkowania nam ucieknie, no to przepraszam bardzo, jaki jest sens ustanawiania podatku od dochodów? Mamy do czynienia z taką sytuacją, że w momencie, czy w tej chwili w fazie globalizacji dochód, czy kapitał szerzej jest mobilny. Nie ma żadnego problemu, żadnego problemu, żeby uciekł, przemieścił się, z, to jest to głosowanie nogami, prawda, żeby przemieścił się z kraju, gdzie jest wysoka restrykcja podatkowa, do kraju, gdzie jest e, bardziej łagodny, czy bardziej tego. Więc w związku z tym, zamiast gonić te podstawy opodatkowania, lepiej jest z niej zlikwidować, usiąść i pomyśleć, co wobec tego w zamian za to, jako podstawa opodatkowania uczynić. I ten proces od lat 70. zachodził w odniesieniu do podatku dochodowego. Ponieważ po pierwsze, czy pierwszy etap, taki dosyć ważny sygnał, to był flat tax w Stanach Zjednoczonych, hal Rabuszka, 1982 rok. Oni właśnie mm, opublikowali taką książkę, flat tax, czyli podatek liniowy. Stam, stamtąd się wzię, wzięło to podejście, czyli wycofywanie się z progresji podatkowej, już chociażby do podatku liniowego. Nastąpił cały proces. Ustawodawcy i rządy zaczęły zauważać, że opodatkowanie dochodów to już przestał być biznes. Zaczęły zwiększać kwoty wolne do, od, od opodatkowania. No czym jest zwiększenie kwoty wolnej od, od opodatkowania na tej taryfie prawda, opodatkowania PIT w tym przypadku, jak no, ominięciem podatku dochodowego. Myśmy weszli na ścieżkę wysokich kwot dopiero, dopiero niedawno. Natomiast jeśli prześledzimy kwoty wolne od podatku w Europie, to one już od wielu, wielu dziesiątków lat są naprawdę wysokie, naprawdę wysokie od tego podatku, o jakim mówię, czyli od podatku PIT, Personal Income Tax. E to jest to, co dotyczy y, opodatkowania y, dochodów osobistych. Ale po drugiej stronie opodatkowania dochodów mamy CIT, Corporate Income Tax, bo tam też powstają dochody. No i tutaj już sytuacja jest bardziej klarowna. Ten podatek nie ma w ogóle żadnego ekonomicznego uzasadnienia. I on właściwie jest takimi różnymi sposobami eliminowany z życia. Dlaczego nie ma uzasadnienia? No nie ma uzasadnienia dlatego, że jeżeli podstawą opodatkowania jest zysk, a zysk to jest różnica między przychodem, a patrzę na zegarek w tej chwili, żeby się za bardzo nie rozwinąć, a zysk to jest różnica pomiędzy przychodem, a kosztami uzyskania przychodu, no to ustawodawca musi po pierwsze określić, co to jest przychód, no i tu powstaje 85 stron różnego rodzaju rzeczy. Co to jest koszt uzyskania przychodu i tu powstaje 150 stron tego. W tym jest 1500 luk, które dosyć łatwo jest to wszystko ominąć, przedsiębiorcy, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Więc to sama podstawa opodatkowania jest bezsensowna, to jest po pierwsze. Po drugie zysk jest dochodem najwyższego ryzyka. No bo pan jak ma kapitał, panie redaktorze, to pan może tak, albo pójść do banku i na 5% czy tam ileś włożyć i spać spokojnie. Może pan kupić mieszkanie na wynajem i też mieć jakąś tam, prawda, zysk. No jest to trochę ryzykowne, bo te ceny, ale może pan założyć swoją firmę, prawda? Po to, żeby uzyskać dochód z tej firmy, o, to jest droga cierniowa. Więc pytanie jest, musi pan przejść przez yy, ryzyko, kierunku zainwestowania, ryzyko utrzymania się na rynku, ryzyko sprzedaży i tak dalej, i tak dalej, to dlaczego państwo ma jeszcze nakładać na tak szlachetnego obywatela, jakby mógł być pan, jeszcze dodatkowy podatek? Kompletnie 
bez sensu sytuacja. I dlatego właśnie wszystko poszło w opodatkowanie konsumpcji. E, no właśnie, dotykamy Akcyzy w tej chwili. I tak dalej. Dotykamy, właśnie, dotykamy w tej chwili. Poza tym ta ściągalność CIT-u była... W ogóle nie ma. Ta, dosyć, dosyć tak, niewielka tak. w porównaniu ale, ale teraz znowu, najlepszym, najlepszym weryfikatorem jest historia i obserwacja liczb, czyli obserwacja danych statystycznych. Jak popatrzymy na ostatnie 50 lat, 50 lat. To ja pamiętam city, ja pamiętam, bo ja akurat zajmowałem się tym, pamiętam city w wysokości 40-50%. City. Prawda? No w tej chwili już jesteśmy we wszystkich krajach, już jesteśmy na poziomie 10, niektóre już są poniżej 10. Jako czyli... udział w całych przychodach nie, 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 nie. CIT mhm. jako procent od podstawy opodatkowania. Mhm. Procent zysku. Prawda? A w sensie stawka podatkowa. Właśnie, przepraszam bardzo. Stawka mhm. podatkowa, tak. tak dokładnie, mhm. dokładnie to miałem na myśli. Czyli kraje i rządy, one widziały bez, bezzasadność takiego rozwiązania i sukcesywnie tego. No i finał tej historii, tej, tego wycofywania tego cit to jest Estonia, która w 2000 roku w ogóle odeszła od tego i wprowadziła tak zwany podatek od cash flow, czyli odeszła w ogóle od tego. Wracam w tej chwili do pytania. Ono jest, to, ono jest, to, jest, to, to jest fundamentalne pytanie, dlatego że to, co my dzisiaj obserwujemy, ma swoje ugruntowanie w pewnych tendencjach, w pewnych procesach, których z perspektywy krótkiego czasu, z perspektywy jednego cyklu wyborczego my albo wielu ludzi nie widzi. Dopiero wtedy, kiedy wejdziemy na analizę tych metaprocesów i zaczniemy zastanawiać się, a dlaczego jest dzisiaj tak, to dopiero wtedy zaczynamy rozumieć, co się dzieje w tej całej y, sferze i w tym całym poziomie polityki, polityki fiskalnej. Y, ja się bardzo cieszę za te pytania, bo ja właśnie o tym chcę mówić, żeby zwrócić uwagę na szersze tło tego, tych 50% wydatków publicznych i roli dóbr i usług publicznych. Nie mamy już czasu na zajęcie się wyborem publicznym, ale jak spotkamy się być może jeszcze w przyszłości, to sobie o wyborze publicznym porozmawiamy, bo to rzutuje nam na właśnie te sprawy. Czyli to dla mnie jest o wiele bardziej ciekawe, bo to automatycznie nam wyjaśnia to, co widzimy na tą pianę na powierzchni, na powierzchni wody. Jeśli chodzi o krótkoterminową krzywę, krzywą Filipsa, proszę tylko to przez Pana przytoczone pojęcie rozwinąć, a kiedyś postaramy się je już zilustrować po prostu konkretnym wykresem również. Oczywiście, oczywiście. To jest w ogóle bardzo ciekawa historia i tam dosyć spora jest dyskusja wokół tego. Jedni są za, drudzy są przy. Ale sięgnijmy do Filipsa. To jest końcówka lat 50 60 w Anglii. W Anglii. Dlaczego w Anglii? Dlatego, że tam były dane za 100 lat. Tam, był, tam, tam była baza danych dotyczących e, płac nominalnych i dotyczących inflacji. Więc w związku z tym Filip sobie zadał pytanie, czy istnieje korelacja, nie mówię związek przyczynowo-skutkowy, pomiędzy tym, co dzieje się w, pomiędzy płacami nominalnymi jako, in, jako wskaźnikiem inflacji płacowej, a stopami inflacji. No i wyszło mu z tych wszystkich tam wyliczeń i tak dalej, że mamy do czynienia z trade-off. To znaczy, że jeśli, e, że jeśli e, zwiększymy, bez, że jeśli spada koniunktura i wzrasta bezrobocie, to wówczas można tej sytuacji zapobiec poprzez ekspansywną politykę pieniężną, załóżmy, i fiskalną i wtedy uzyskujemy i wiemy o tym i liczymy się krótkookresowy wzrost inflacji, ale za to mamy efekt społeczny obniżki bezrobocia. Jeśli z kolei dojdzie do tego, że problemem społecznym staje się wysoka inflacja, no i zaczyna być protest społeczny i tak dalej, konflikty, no to wtedy polityk w oparciu o ten trade-off, czyli wymienność pomiędzy stopą bezrobocia a stopą inflacji, ma gotowe narzędzie, on się nie musi wysilać. Zawęźmy politykę pieniężną oraz zmniejszmy wydatki, zmniejszmy wydatki e, rządowe po to, żeby schłodzić koniunkturę. Schładzająca koniunktura obniża nam inflację, czyli osiągamy cel i tę politykę prowadzimy tak długo, aż ze strony bezrobocia nie pojawią się kłopoty, bo to bezrobocie będzie nam wzrastać. Tam jeszcze prawo okuna wchodzi, bardzo ciekawa rzecz, ale to już nie będziemy w te rzeczy już no właśnie... głębiej wchodzić. I 
Ta jeszcze, jeszcze tylko jedna słowa. Ta krótkookresowa krzywa Philipsa, ona przestała działać w okresie stagflacji w latach 70 80 gdzie ona się wyprostowała i wtedy polityk chcąc z, z, zmniejszyć bezrobocie, zwiększał wydatki, a te zwiększone wydatki nominalne przekładały się tylko i wyłącznie na wzrost Inflacja. cen. Ceny. Na wzrost cen. I tutaj jest ta cała dyskusja. Ja to, że tak powiem, bardzo powierzchownie. Ale to też bardzo ciekawie, bo bardzo wróci, powierzchownie, ale znowu właśnie w ten sposób, kilka, kilka przytaczając ten to. background czy tło teoretyczne do e, zagadnienia podstawowego, czyli styku polityki fiskalnej Zgadza i się. polityki pieniężnej. E, serdecznie dziękujemy za to przedstawienie profesorowi Feliksowi Grondalskiemu, redaktorowi naczelnemu e, dwumiesięcznika Banki Kredyt. Również zapraszamy e, i zachęcamy do czytania, do zapoznawania się z artykułami, które e, w, tym, e, w tej publikacji możemy znaleźć. A Pana serdecznie zapraszamy na kolejne rozmowy, bo jest Pan przede wszystkim ekspertem od właśnie teorii opodatkowania. Tak, zgadza się i chciałbym się jakoś tak troszeczkę tutaj zasugerować, żeby wziąć podatki pod lupę teorii opodatkowania, czyli pewien wzorzec, który chciałbym, żebyśmy przyłożyli do tego, co się dzieje w praktyce. Moim zdaniem to jest dosyć ciekawa wycieczka. Dziękuję bardzo panu. Panu dziękuję, dziękuję bardzo dziękujemy. Państwu. Państwa również zapraszamy na kolejne rozmowy w Obserwatorze Finansowym.